ተናስተለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙናኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፖሊስ ኮሚሽንን ሰራተኞች ደሞስ ከመክፈል ውጪ ከተማ አስተዳደሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን እንደማይስተዳደረው ኢንጂነር ታከለው ማተናገሩ የከተማውን ፖሊስ የሚመረው ፌደራል ፖሊስ ነው ብለዋል ለስፖርት ውርርድ ጨዋታ አዲስ ፍቃድ መስጠት ማቆሙን የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር አስተዋቀ ምርጫ ቦርድ ለኢዜማ ህጋዊ ዕውቅና እንዳይሰጥ ኢዴፓ አሳሰበ የታጋች ተማሪዎች ቤተሰቦች መረጃ እንዲሰጣቸው አሁንም እየጠየቁ ይገኛሉ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን ሰራተኞች ደሞስ ከመክፈል ውጪ የከተማ አስተዳደሩ እንደማይስተዳደረው ኢንጂነር ታከለው ማተናገሩ ኢንጂነር ታከለው ማና ካቢኔያቸው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጋር ዛሬ ረፋድ ውይይት ሲያካሂዱ ነው ይሄንን የተናገሩት የምክር ቤቱ አባላት በከተማዋ የሚስተዋለውን የተደራጀ ወንጀልና ዘረፋ ህብረተሰቡ ኑሮ ላይ ጫና ያሳደረ ነው የከተማ አስተዳደሩ ምን እየሰራ ነው በሚል ጥያቄ አቀርቦላቸው እንደነበር ተሰምቷል ነርታከለው ማም ለተነሳላቸው ጥያቄዎች አዲስ አበባ ፖሊስን እኛ ደሞስ ከመክፈል ውጪ ሌላ ሐላፊነት የለንም የከተማዋን ፖሊስ የሚመረው ፌደራል ፖሊስ ነው ብለዋል የከተማዋን ፖሊስ መምራት ባንችልም የከተማው ጸጥታ ስለሚመለከተን ወጣትና ነዋሪውን ያካባቢውን ጸጥታ እንዲያስከብርና እንዲጠብቅ እንደገና እንዲደራጁ አድርገናል ሲሉ ተናግረዋል የከተማዋን ፖሊስ ለማስተዳደር ሙሉ በሙሉ ሐላፊነት ባይሰጠን እንኳን የፌደራል ፖሊስን ወክልና ስጡንና እንምራብለን ጥያቄ ብናቀርብም አልሰጡንም ችግሩ ለማ ፍታት የፓርላማውም ድጋፍ ያስፈልጋል ሲሉ ኢንጂነር ታከለው ማተናግረዋል ከምክር ቤቱ አባላት ከቤቶች ለማት ጋር በተያያዘ ለተነሳላቸውም ጥያቄ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከቤቶች ለማት ጋር በተያያዘ 50 ቢሊዮን ብር የባንክ እዳ እንዳለበት ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማተናግረዋል ምርጫ ቦርድ ለኢዜማ ህጋዊ ዕውቅና እንዳይሰጥ ኢዴፓ አሳሰበ የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያቀርባቸው ባለ አምስት ነጥብ የተቃወሙ ምክንያቶች ምላሽ ሳይሰጣቸውና መፍትሄ ሳያገኙ የኢትዮጵያውያን ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ህጋዊ ዕውቅና እንዳይሰጠው አሳስቧል ኢዴፓ ይህንን የተቃወሙ ማሳሰቢያ ያቀርበው ጥር አንድ ቀን 2012 ባወጣው መግለጫ ላይ ነው የተቃወሙ ምክንያት ደግሞ ቦርዱ ታሳ 27 ቀን 2012 ለህዝብ በባስተላለፈው ማስተዋቂያ ኢዜማ ለሚባለው ፓርቲ ህጋዊ ዕውቅና ለመስጠት እንደወሰነ ነገር ግን የሚቃወም አካል ካለ ተቃውሞውን እንዲያቀርብ በደየቀው መሰረት ነው ሲል አስታውቋል በዚህ መሰረት ኢዴፓ አምስት የተቃውሞ ምክንያቶችን በመዘርዘር ለኢዜማ ህጋዊ ዕውቅና እንዳይሰጠው ጠይቋል ኢዜማ ህጋዊ ዕውቅና እንዳይሰጠው ኢዴፓ ለተቃውሞ ካቀረባቸው ምክንያቶች መካከል ኢዜማ በመስረታ ላይ በነበረበት ጊዜ ኢዴፓ በጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ከስሞ ከኢዜማ ጋር ተዋህዷል በማለት በተደጋጋሚና በተለያየ የህزب መገናኛ ብዙሃን የሐሰት መረጃ ለህزب አሰራጭቷል ኢዜማ ይህን ያሰራጨውን መረጃ ሐሰት መሆኑን በይፋ ለህزب ማስተባበያ ሳይሰጥ ህጋዊ ዕውቅና ቢሰጠው የፓርቲያችንን ጥቅም የሚጎዳው ውጤት ስለሚያስከትል ዕውቅና እንዳይሰጠው በማለት ኢዴፓ የመጀመሪያ ምክንያቱን አቀረበዋል ኢዜማ ህጋዊ ዕውቅና እንዳይሰጠው ይቀርበው ሁለተኛ ምክንያት ደግሞ ከፓርቲው ጽህፈት ቤቶችና ንብረት ርክክብ ጋር በተገናኘ ነው በዚህም መሰረት በአዲስ አበባ ቅርቆስና በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተሞች እንዲሁም በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ የፓርቲውን ቢሮዎች ማህተም ለዩ ለዩ መዛግብትና ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ጥሬ ገንዘብ በቀድሞ የአዲፓ አመራሮች እጅ ይገኝ እንደነበር በመጥቀስ ህጋዊ ዕውቅና እንዳይሰጠው ሲል በመክንያትነት አስቀምጧል የፓርቲው የቀድሞ አመራሮች እስካሁን የፓርቲውን ንብረቶች ያላስረከቡና ክሊራንስ ያልወሰዱ በመሆናቸው እነዚህን ንብረቶች ለ ኢዴፓ አስረክበው ክሊራንስ ሳይሰጣቸው እነዚህ ግለሰቦች ከፍተኛ አመራር ሆነው የተመረጡበት ኢዜማ ህጋዊ ዕውቅና ቢሰጠው የፓርቲያችንን ጥቅም የሚጎዳው ውጤት ስለሚያስከትል ዕውቅና እንዳይሰጣቸው ሲልም ኢዴፓ የተቃወሞ ምክንያቱን ማቅረቡ ተሰምቷል ከዚህም በተጨማሪ የኢዴፓ የቀድሞ ፕሬዝዳንትና የአሁኑ የኢዜማ ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ጫኔ ከበደ በአሁኑ ወቅትም የኢዴፓን ህጋዊ ማህተም እንደሚጠቀሙና የኢዴፓ መሪነኝ በማለት ከቦርዱ ጋር ደብዳቤ እየተጻጻፉ እንደሆነ በማውሳት ግለሰቡ ከሕግ ውጪ የሁለት ፓርቲ አመራር ነኝ ይያሉ በሚገኙበት በዚህ ወቅት በእሳቸው የተመራ የሚገኘው ኢዜማ ህጋዊ ዕውቅና ቢሰጠው የፓርቲያችንን ጥቅም የሚጎዳው ውጤት ስለሚያስከትል ተቃውሞአችንን እናቀርባለን ሲል ኢዴፓ 
ለምርጫ ቦርድ ተቃውሞ አስገብቷል ኢዜማ ግንቦት 1 እና 2 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ባከናወነው መስራች ጉባኤ አማካኝነት አርበኞች ግንቦት 7 ኢዴፓ ሰማያዊ ፓርቲ እንዲሁም የቀድሞ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍት ፓርቲ ወይም አንድነትን ጨምሮ ራሳቸውን ባከሰሙ ሰባት ፓርቲዎች የተመሰረተ ፓርቲ ነው በሂደትም የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ ኢራፓና የከምባታ ህዝብ ኮንግረስ ከህኮ ራሳቸውን አክስመው ፓርቲውን መቀላቀላቸው ይታወሳል ለስፖርት ውርርድ ጨዋታ አዲስ ፍቃድ መስጠት ማቆሙን የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር አስተዋቀ በሀገሪቱ የተስፋፋ ለመጣው የስፖርት ውርርድ ጨዋታ አዲስ ፍቃድ መስጠት ማቆሙን የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ተናግሯል አስተዳደሩ ጨዋታው ላይ የተግባር ቁጥጥርን አጥብቆ ለመስራት የሚያስችለውን የአሰራር ስርዓት እስከሚዘረጋ ድረስ አዲስ ፍቃድ መስጠት ማቆሙን በዛሬ ወለት ይፋድርጓል በኢትዮጵያ 22 የሚሆኑ ድርጅቶች በስፖርታዊ ውርርድ ጨዋታ ላይ ፍቃድ አውጥተው እየሰሩ እንደሚገኙ መረጃ ተቆመዋል የታጋሽ ተማሪዎች ቤተሰቦች መረጃ እንዲሰጣቸው አሁንም እየጠየቁ ይገኛሉ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪ ሐላፊ የሆኑት ንጉሱ ጥላሁን በመዕራብ ኦሮሚያ ታግተው ካሉ 27 ተማሪዎች መካከል 21ዱ ተለቀዋል ቢሉም የተማሪዎች ቤተሰቦች ግን ምንም አይነት መረጃ እንዳላገኙ የልጆቻቸውንም ትንፋሽ እንዳልሰሙ ይናገራሉ። አዲስ ማለዳ ካነጋገረቻቸው ቤተሰቦች መካከልም የተማሪ ግርማነሽ የኔነው አባት በሰሙት ዜና ደስተኛ ቢሆኑም ደስታቸው ግን አሁንም በብዙ ስጋት ውስጥ እንደሆነ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል የተለቀቁት ልጆች ስምዝርዝርን ቢያሳዩ አሊያም በፎቶ ቢያሳዩን ይሻል ነበር የኛ ልጅ ከቀሩት መካከል ብትሆን በምንናው ቃልን ሲሉ ስጋታቸውን አጋርተዋል በአራቱም የወለጋ ዞኖች ጸጥታ የማስገበር ስራውን ያከናወነ የሚገኘውንና የታገቱትንም ልጆች የማስለቀቅ ስራ እየሰራ ያለው የመከላከያ ሰራዊት እንደሆነ ተነግሯል የመከላከያ ሚኒስቴር ኢንዶክትሬሽንና የህزب ግንኙነት ሐላፊ ሜጀር ጀነራል ማሐመድ ተሰማ መረጃ እንዲሰጡ በተ የቆ ግዜ መረጃ በተማከለ መልኩ እንዲሰጥ በመንግስት ስለተወሰነ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጽፈት ቤት አነጋግሮ ሲሉ ምላሽ መስጠታቸው ተሰምቷል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጅቡቲ ቅርንጫፍ ከፈተ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በትላንትናው እለት ነው በጅቡቲ ቅርንጫፉን አስመረቀው ከፈተው በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ስማኤል ጉሌ የባንኩን ስራ መጀመር ቢፋ አድርገዋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ባጫጊና እንዲሁም በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር አብዱላዚዝ መሐመድም በስነ ስርዓቱ ላይ መገኘታቸው ተሰምቷል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከጅቡቲ ባሻገር በደቡብ ሱዳንም የውጭ ሀገር ቅርንጫፍ ከፍቶ እየሰራ ይገኛል በሀገር ውስጥ ካንድ አራት በላይ ቅርንጫፎች ከፍቶ የተንቀሳቀሰ ያለው ባንኩ በአፍሪካ ቀንድ አገራት ሚናውን እያጎላ እንደሚመጣም አስታውቋል። ኢቶ ኢንፎርሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንቲ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር ማድረግ ቤት ሰቦኑን እናም ሰግናለን።